Hi friends, this is Vincent. I am going to show you a video. 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 அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு இப்போ தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் வியூ பண்ணுறீங்கன்னா நம்ம சேனல் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே இருக்கிற அந்த ஜாயின் பட்டனை கிளிக் பண்ணி நம்ம செய் நம்ம சேனலுக்கு மெம்பர்ஷிப் பண்ணிங்கன்னா நம்ம சேனலுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நீங்களும் நல்லபடியாக உங்களுக்கு நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க நம்ம இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் கண்டிப்பாகவே இந்த வீடியோ வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுக்கு முன்னாடி நேற்று ஒரு பையன் வந்து நம்ம கால் பண்ணி தான் கால் பண்ணி சார் நீங்கள் போகிற கெரியர் கைடன்ஸ்லாம் எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது சார் ஆனால் என்ன படிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்கே கன்ஃபியூஸ் ஆகுது சார் அப்படின்னு சொல்லும் எனக்கு வந்து எப்படி இருந்துச்சுன்னா எனக்கு வந்து ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு ஏன்னா நம்ம வந்து எல்லா விஷயத்தையும் தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா ஹிந்தி பசங்களாம் நிறையா வந்து என்ன பண்ணுறோம்னா நார்த் இந்தியா பசங்களாம் நம்ம நம்ம ஊரில் இருக்க கோர்ஸ்லாம் வந்து படிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா அவேர்னஸ் ஏற்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் நிறையா வீடியோஸ் நம்ம போட்டு கெரியர் கைடன்ஸ்காண்டி ஒரு மோட்டிவேஷன்லேருந்து எல்லாமே போட்டுருக்கோம் ஆனால் இந்த மாதிரி வந்து என்ன ஆகிடக்கூடாதுனா டி மோட்டிவ் தெளிவா <laughs> தெளிவாக நீங்கள் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஜாயின் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏன்னா கெரியர் கைடன்ஸ் வந்து நம்ம எதுக்கு போகிறோம்னா உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகிறக்காண்டி உங்களுக்கு போடல ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு ஒரு அவேர்னஸ் கிடைக்கணும் இத்தனை மாதிரி கோர்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற கடை தான் நம்ம போடுறது அதே மாதிரி எதை படித்தா சீக்கிரம் வேலை கிடைக்கும் அப்படின்னு எல்லா பேரும் தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா நம்ம எப்போயுமே என்னென்னா படித்து முடிச்சோன்னா ஏன் பண்ணணும் அப்படி தான் உங்களுக்கும் ஆசை உங்கள் பேரண்ட்ஸுக்கும் ஆசை அதனால தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வந்து அந்த கெரியர் கைடன்ஸ் வீடியோ வந்து தமிழில் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோன்னா நிறையா வீடியோஸ் வந்து கேதர் பண்ணி நம்ம போட்டுருக்கோம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து இந்த நம்ம வந்து வீடியோக்குள்ளே போவோம் இந்த வீடியோ வந்து கொஞ்சம் லாங்காக தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கும் தயவு செய்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் எல்லா பேரும் வீட்டில் ஃப்ரீயாக தான் இருக்கும் அதனால் வந்து என்ன பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ நீங்கள் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்பவே நிறையா இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் வந்து நீங்கள் நிறையா தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க இப்போ நம்ம வந்து வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ என்னென்னா லாஸ்ட் இயர் கவுன்சிலிங்கும் இந்த வருஷம் கவுன்சிலிங் கம்பேர் பண்ணுறோம் சப்போஸ் கம்பேர் பண்ணோம்னா லாஸ்ட் இயர் நமக்கு என்னென்னா மொத்தம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கவுன்சிலிங் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி இன்ஜினியரிங் கவுன்சிலிங் அதாவது டிஎன்இஏ கவுன்சிலிங்க்கு வந்து அப்ளை பண்ணியிருந்தாங்க சரியா இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இதை நான் சொல்லும் போது உங்களுக்கு என்ன ஆயிடக்கூடாதுனா இதுலேயும் என்ன அது பாசிட்டிவான விஷயம் இருக்கும் நெகட்டிவான விஷயம் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதனால் நீங்கள் டிமோட்டிவ் ஆகிடக்கூடாது அதுக்கான தான் அந்த வீடியோவை நான் போட்டிருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே இப்போ இல்லை நமக்கு வந்து மொத்தம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா லாஸ்ட் இயர் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி கம் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி கவுன்சிலிங்க்கு அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க ஓகே இப்போ வந்து என்ன பார்க்க போகிறோன்னா அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் என்னென்ன கோர்ஸ் இருக்குது சரியா அவங்க வந்து எத்தனை சீட் வந்து ஆக்குபை பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து என்ன பண்ண போகிறோன்னா அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் மொத்தம் எத்தனை கோர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அதில் எத்தனை சீட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பதினாலு கோர்ஸ் இருக்குது யூஜி கோர்ஸ் சிவில் இன்ஜினியரிங்களுக்கு பிரான்ச் பார்த்தீங்கன்னா சிவில் இன்ஜினியரிங் ஜியோ இன்ஃபர்மெட்டிக்ஸ் அடுத்து அக்ரிகல்ச்சர் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்கில் இருக்க பிரான்ச்சஸ் பார்த்திங்கன்னா மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் இண்டஸ்ட்ரியல் இன்ஜினியரிங் மேனுஃபேக்சரிங் இன்ஜினியரிங் மின்னிங் இன்ஜினியரிங் அடுத்து பிரிண்டிங் இன்ஜினியரிங் அடுத்து மேனுஃபேக்சரிங் இன்ஜினியரிங் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா மெக்கானிக்கலில் இருக்க பிரான்ச்சஸ் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் இதை தான் நம்ம ட்ரிபிள்இன்னு சொல்லுவோம் அடுத்து இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் கம்யூனிகேஷனில் பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்டு கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் இசி அடுத்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் அடுத்து ப
பிஜி கோர்ஸ் வந்து ஃபார்ட்டி நைன் கோர்ஸுக்கு நம்ம வந்து யூஜி தான் நம்ம வந்து இப்போ கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறோம் ஏன்னா டுவெல்த் முடிச்சு நம்ம வந்து பிஇ தான் பண்ண போகிறோம் அதாவது பேச்சுலர் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் பேச்சுலர் ஆஃப் டெக்னாலஜி தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் அப்போ பதினாலு கோர்ஸ் இருக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மொத்தம் அது மொத்தம் எத்தனை சீட் இருக்குன்னா ரெண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பது சீட் இருக்குது அப்போ ஒன்றரை லட்சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அப்ளை பண்ணுறாங்க அதில் எத்தனை சீட் வந்து ஆக்குப்பி ஆகுது எங்கே அண்ணா யூனிவர்சிட்டி கேம்பஸில் ஆக்குப்பி ஆகிறது வந்து ரெண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பது சீட்டு மட்டும்தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுலேயும் அந்த பதினாலு கோர்ஸுக்கு கொஞ்சம் அப்படியே டீட்டெயிலாக உள்ளே போய் பார்த்தோம்னா மொத்தம் உங்களுக்கு சிக்ஸ்டிலேருந்து சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் சீட்டு தான் என்ன ஆகுனா ஆக்குப்பி ஆகும் ஒவ்வொரு கோர்ஸுக்கும் எவ்வளோ ஆகுனா சிக்ஸ்டிலேருந்து சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் சீட்ஸ் தான் என்னவோ ஆக்குப்பி ஆகும் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதாவது லாஸ்ட் இயர் என்ஐஆர்எஃப் ரேங்கிங் பார்த்தீங்கன்னா நைன்த் ரேங்கில் இருக்குது இந்தியாவிலே பார்த்தீங்கன்னா நைன்த் ரேங்கிங்கில் இருக்குது அண்ணா யூனிவர்சிட்டி மொத்தம் இங்கே வந்து எவ்வளோ பேர் பிளேஸ்மெண்ட் ஆகிருக்காங்கன்னா தொள்ளாயிரத்தி பேர் வந்து பிளேஸ்மெண்ட் ஆகிருக்காங்க அவங்களோட சேலரி பார்த்தோம்னா இப்போ ரேனமுக்கு சிக்ஸ் லேக்லேருந்து டென் லேக் வரைக்கும் பிளேஸ்மெண்ட் ஆகிருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எங்கே பிளேஸ்மெண்ட் ஆகிருக்காங்கன்னா நான் வேரியஸ் கம்பெனிஸில் வந்து பிளேஸ்மெண்ட் ஆகிருக்காங்க யாருன்னா அண்ணா யூனிவர்சிட்டி கேம்பஸில் படித்தவங்க நம்ம இன்ஜினியரிங் படித்து வேஸ்ட் வேஸ்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு எல்லா பேரும் சொல்லி சுற்றிட்டு இருக்காங்க ஆனால் இன்ஜினியரிங் படிக்கிறது வேஸ்ட்டே கிடையாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் எங்கே படித்தா வேஸ்ட் கிடையாது அண்ணா யூனிவர்சிட்டி கேம்பஸில் படித்தா கே வேஸ்ட் கிடையாது அதே மாதிரி அண்ணா யூனிவர்சிட்டி அஃப்லியேடு காலேஜ் வந்து ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு காலேஜ் இருக்குது அதில் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் டாப் டென் காலேஜ் வந்து ஏற்கனவே நான் அந்த வீடியோ போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோ வந்து இப்போ உங்களுக்கு வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் அந்த வீடியோவும் பாருங்கள் ஏன் இதை நான் சொல்கிறேன்னா உங்களுக்கு அதே மாதிரி சென்னையில் இருக்க டாப் டென் காலேஜை பற்றி நம்ம இன்னொரு வீடியோ போடலாம் அதையும் நீங்கள் பாருங்கள் ஏன் இதை நான் சொல்கிறேன்னா அண்ணா யூனிவர்சிட்டி கேம்பஸே எல்லா பேரும் ஃபோக்கஸ் பண்ணோம்னா ரெண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பது பேர் மட்டும்தான் அந்த சீட் வந்து கிடைக்கும் மீதி வந்து என்ன ஆகிடக்கூடாது மனசை விட்டுறக்கூடாது அப்போ என்ன பண்ணோம்னா டாப் டென் காலேஜ் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி இல்லாமல் டாப் டென் காலேஜ் வெளியே இருக்குது அதுலேயும் நம்ம சேர்றதுக்கு ட்ரை பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் டாப் டென் சென்னையில் இருக்க காலேஜ் பார்க்கணும் ஏன் சென்னையில் இருக்க காலேஜ் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா சென்னையில் இருக்க காலேஜ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வேரியஸ் கம்பெனிஸ் அதாவது நிறையா ஐடி கம்பெனிஸ் நிறையா கம்பெனிஸ் வந்து சென்னையில் இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பிளேஸ்மெண்ட் அதாவது கேம்பஸிங் வந்து அதிகமாக வராங்க அதனால் சென்னையில் இருக்க டாப் டென் காலேஜில் நீங்கள் சேர்ந்தாலும் என்னென்னா வாய்ப்புகள் அதிகம் அதே மாதிரி டீம்டு யூனிவர்சிட்டியிலையும் சேரலாம் எஸ்ஆர் யூனிவர்சிட்டி இருக்குது சத்யவாமா யூனிவர்சிட்டி இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு டீம்டு யூனிவர்சிட்டி அதாவது விஐடி இருக்குது விஐடி தான் நம்ம ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதும் சொல்லி வீடியோ போட்டிருக்கோம் இந்த மாதிரி நிறையா டீம்டு யூனிவர்சிட்டி இருக்குது அதுலேயும் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணலாம் அதனால் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து நம்ம என்னென்னா நம்ம ஏற்கனவே வித் ப்ரூஃப் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருந்தோம் இந்த வருஷம் கட் ஆஃப் வந்து எவ்வளோ இருக்கும் எவ்வளோ இருக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சேனலில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஒரு ஓட்டிங் போட்டிருந்தோம் அதாவது உங்களோட கட் ஆஃப் வந்து எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுறீங்க உங்களோட கட் ஆஃப் வந்து எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன ஒரு போல் வச்சுருந்தோம் நம்ம போலில் வந்து இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஓட் பண்ணியிருக்காங்க ஓட் பண்ணதில் பார்த்தோம்னா டோட்டலாக ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் பேர் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா எங்களோட கட் ஆஃப் வந்து ஒன் தேர்ட்டிலேருந்து ஒன் செவன்ட்டி வரும் சார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மீதியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஒன் நைன்டி ஃபைவ்க்கு மேலே சிக்ஸ்டீன் பர்சன்டேஜ் வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இதுலேருந்து பார்த்தோம்னா நம்ம இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு பேர்த்துலே பார்த்தோம்னா அதாவது ஒன் நைன்டி ஃபைவ்க்கு மேலே நமக்கு எவ்வளோனா சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் பேர் சிக்ஸ்டீன் பர்சன்டேஜ்னா என்ன ஆகுனா ஒரு முப்பது பேர் நாற்பது பேர் முப்பது பேர்னு வச்சுக்கோம் முப்பது பேர் வந்து என்னென்னா எதில் வெறும் இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு பேர்த்துல முப்பது பேர் ஒன் நைன்டிக்கு மேலே எடுத்து ஒன் நைன்டி ஃபைவ்க்கு மேலே எடுத்துருவேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நான் வந்து உங்களை டிக் டிஸ்கரேஜ் பண்ணுறக்கான நான் சொல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் இதை ஏன் சொல்கிறேன்னா நிறையா பேர் ஃபிசிக்ஸ் கொஸ்டின் கஷ்டம்னு சொல்லியிருக்கீங்க அதனால் கட் ஆஃப் குறைஞ்சிரும் நம்ம அண்ணா யூனிவர்சிட்டி கேம்பஸில் நமக்கு கிடச்சிரும் அப்படின்னு நிறையா பேர் நினச்சிட்ருக்கீங்க ஆனால் நான் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறது மேக்ஸு கெமிஸ்ட்ரி ஃபிசிக்ஸ் இது மூணுலையும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா நைன்டி ஃ
எஸ்சி எஸ்டி அப்புறம் பிசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேஷ் வைஸ்டாக பிரியும் போது ஒன் செவன்ட்டிக்கு எடுத்து கூட என்ன எடுத்தவங்களுக்கு கூட என்னென்னா மார்க் கிடைக்கும் அதே மாதிரி ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டாவில் வந்தீங்கன்னா இல்லை எக்ஸ் சர்வீஸ் மேன் கோட்டாவில் அந்த கோட்டாவில் வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து என்ன கிடைக்கும்னா ஈஸியாக உங்களுக்கு வந்து என்னென்னா நல்ல காலேஜே கிடச்சிரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதாவது டாப் டென் காலேஜே கிடச்சிரும் அதனால் எந்த விதத்தில் நீங்கள் ஒரி பண்ண வேணாம் அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா ஃபிசிக்ஸில் மார்க் குறைஞ்சிருச்சு அப்படின்னு எந்த விதத்துலையும் ஒரி பண்ணிக்க வேணாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போனால் கவுன்சிலிங் அட்டன் பண்ண போகிறோம் கவுன்சிலிங் அட்டன் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து ஒன் நைன்ட்டிக்கு மேலே இருந்தால் பிரச்சனையே இல்லை டாப் டென் காலேஜுக்குள்ளே கிடச்சிரும் நல்ல காலேஜே கிடச்சிரும் அப்படி ஒன் எயிட்டிக்கு மேலே ஒன் செவன்ட்டிக்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா அதுக்கும் பிரச்சனையே இல்லை என்ன நடக்கும் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கேஷ் வைஸாக பிரியும் அதே மாதிரி ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டா அதே மாதிரி எக்ஸ் சர்வீஸ் மேன் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கோட்டா வைஸாக பிரியும் போது நிறைய உங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கும் நான் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறது வந்து எக்ஸாம் டுவெல்த் எக்ஸாம் எழுதுறது லேக்ஸ் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எழுதுகிறாங்க ஆனால் இன்ஜினியரிங் வந்து நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் விரும்புகிறதே இல்லை நான் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறது அதே தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்பயுமே என்ன பண்ணாதீங்கன்னா கோர்ஸுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்காதீங்க எதுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் கொடுங்கன்னா காலேஜுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் கொடுங்க தயவு செய்துக்கு நல்ல காலேஜில் படித்தீங்கன்னா நீங்கள் எந்த விதத்துலையும் நீங்கள் இன்ஜினியரிங் படித்து முடிச்சு சுத்தவே வேணாம் அதே மாதிரி மேக்ஸில் நல்லா இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மேக்ஸில் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் நீங்கள் என்ன பண்ண முடியாதுன்னா இன்ஜினியரிங் பாஸ் பண்ணவே முடியாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ கூட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஆறு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் பிளேஸ்மெண்ட் ஆகிருக்காங்க அண்ணா யூனிவர்சிட்டி கேம்பஸ்லேயே ஏன்னா நிறையா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அரியர் வச்சுருக்காங்க இன்னமும் நிறையா பேர் என்ன பண்ணலன்னா மேக்ஸ் எம் ஒன் எம் டூ எம் த்ரீலாம் பாஸ் ஆகாத ஸ்டூடெண்ட்ஸு நிறையா பேர் இருக்காங்க அவங்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டுவெல்த்தில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க மேக்ஸ்லேயே வந்து எயிட்டி பர்சன்டேஜ் நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ்க்கு மேலே எடுத்து வச்சுருப்பாங்க அந்த பசங்களை என்ன பண்ண முடில ஏன் நான் இதை சொல்லிகிட்டே இருக்கேன்னா உங்களுக்கு வந்து மேக்ஸ் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் தான் நல்லபடியாக உங்களுக்கு என்ன பண்ணணும் மார்க் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் இல்லாட்டி என்ன பண்ண முடியாதுன்னா மார்க்கை நம்ம கேதர் பண்ணவே முடியாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து உங்களுக்கு வந்து எப்படி ஒரு மோட்டிவேஷன் கொடுத்துக்கணும் நான் தெரியல ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களோட கமெண்ட் வந்து தயவு செய்து கீழே நம்ம கமெண்ட் பாக்ஸில் டைப் பண்ணுங்கள் எந்த மாதிரி உங்களுக்கு மோட்டிவேட் வேணும் இல்லாட்டி எந்த மாதிரி உங்களுக்கு விஷயம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் டைப் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா அந்த எஜுகேஷன் லோன் வந்து எப்படி அப்ளை பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் அதே மாதிரி கவுன்சிலிங் வந்து எப்படி நடக்கும் நீங்கள் எப்படிக்கெலாம் காலேஜ் சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்குறோம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து உங்களை ஏமாற்றக்கூடிய விஷயம் என்னென்னா சில பேர் என்னென்னா நம்ம காசு நிறையா வச்சுருப்போம் காசு நிறையா வச்சுட்டு என்ன பண்ணுவோம்னா நம்மளே என்ன பண்ணுவோம் டேரெக்டாக போய் நிறையா காலேஜஸில் என்ன பண்ணிட்டு போனால் டேரெக்டாக போய் நம்ம சீட் வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா அவங்க என்ன சொல்லுவோம்னா நம்ம கால் டேரெக்டாக போய் காலேஜ் அப்ரோச் பண்ணும்போது நீங்கள் கவுன்சிலிங் போயிட்டு வந்தாலும் உங்களுக்கு வந்து என்ன இதே ஃபீஸ் தான் வரப்போகுது அதனால் நீங்கள் டேரெக்டாகவே ஜாயின் பண்ணுங்கள் கவுன்சிலிங்லாம் போக வேணாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது நல்லா ஏமாற்றக்கூடிய விஷயம் நீங்கள் கவுன்சிலிங் போயிட்டு வந்து உங்களுக்கு வந்து அமௌண்ட் கண்டிப்பா குறையும் ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பா குறையும் அதனால உங்க பேரண்ட்ஸ் சொல்லுங்க நான் வந்து இந்த காலேஜே சூஸ் பண்ணுறேன் நீங்கள் சொல்கிற காலேஜை நான் சூஸ் பண்ணுறேன் ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா கவுன்சிலிங் போயிட்டு வரலாம் கவுன்சிலிங்னா நமக்கு அந்த காலேஜ் கிடைக்கும் சப்போஸ் கவுன்சிலிங் அந்த காலேஜ் கிடைக்கலன்னா நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் நான் அமௌண்ட்டை கொடுத்து இப்படி சேர்ந்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் வந்து சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏன் எதனா நிறைய காலேஜில் இதை சொல்லி சொல்லி நம்மளை என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஏமாத்துறாங்க அதனால் கவுன்சிலிங் போயிட்டு வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து அமௌண்ட்டு குறையும் 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 இதை நல்லா உங்கள் பேரண்ட்ஸை சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் வந்து நல்லபடியாக நீங்கள் வந்து நல்ல காலேஜ் சூஸ் பண்ணி நல்லபடியாக கேம்பஸ்லேயே போகணும் அதான் என்னோடய ஆசை படித்து முடித்தோடனே நான் வேலை கிடைக்கணும் அதான் உங்கள் பேரண்ட்ஸோட ஆசை சில டிபார்ட்மெண்ட்லாம் பி மட்டும் முடித்தோம்னா பிடெக் மட்டும் முடித்தோம்னா சில டிபார்ட்மெண்ட்டில் வந்து வேலை உடனே கிடைக்காது ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதில் எம்இ எம்டெக் முடிக்கணும் அதனால் எல்லா கோர்ஸ் நீங்கள் எந்த கோர்ஸ் சூஸ் பண்ண போகிறீங்களோ அதை பற்றி நல்லா டீட்டெயில் பாருங்கள் நீங்கள் எந்த கோர்ஸ் சூஸ் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதை பற்றி சர்ச் பண்ண ஆரம்பிங்க அதை விட்டுட்டு எல்லா கோர்ஸையும் போட்டு என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா உழப்பி என்ன பண்
நம்மளும் என்ன பண்ணுவோம் நிறையா ஏன் பண்ணுறதுக்கு நிறையா விஷயம் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் லைஃப்பில் ஆனால் நீங்கள் என்ன பண்ணும் உங்கள் அப்பா அம்மாவை காப்பாற்றணும் நல்லபடியாக என்னை கொண்டு போகணும் லைஃப்பை அதை மட்டும் எய்மை வச்சு படிங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லபடியாக நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலையும் நல்லபடியாக க்ரோத் ஆகிறதுக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் நீங்களும் வாழ்க்கையில் க்ரோத் ஆகணும் நீங்களும் நல்லபடியாக இருக்கணும் நானும் நல்லபடியாக இருக்கணும் நானும் ஆண்டு வந்துட்டு வேண்டிக்கிறேன் கண்டிப்பாக கடவுள் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவார் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ஒரு சூப்பரான கண்டென்ட்டோடு உங்களை பார்க்குறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் நண்பன் வில்சன்